السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم معزز خواتین و حضرات اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے چودہ شابان چودہ سو اکتالیس ہجری اور دوسری طرف آٹھ اپریل دو ہزار بیس عیسوی اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید دسواں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی اناسیویں آیت مبارکہ جس طرح کے میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر تدکہ چل رہا ہے منافقین کا اور منافقین جو کہ دنیا اور آخرت کی بدترین مخلوق ہے ذلیل ترین حقیر ترین لوگ ہیں رب کائنات نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان ظالموں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو ایک ایک چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں یہاں رب کائنات نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ یہ وہی لوگ ہیں یلمزونا جو کہ تنز کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں المطوعین دل کھول کر نفلی صدقہ کرنے والوں پر من المؤمنین ایمان والوں سے فی صدقاتی صدقات کے معاملے میں ولدینہ اور وہ لوگ لا یجدونا جو نہیں پاتے اللہ جہدہم مگر سوائے مشقت کے فیس خرون منہم یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں سخر اللہ منہم اللہ تعالی ان کا مذاق اڑاتے ہیں ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے با محاورہ ترجمہ سمات فرمائیے گا یہ منافقین وہ طبقہ ہے جو کہ نفلی صدقہ کرنے والے ایمان والوں پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جن کے پاس سوائے انتہائی مشقت کے کچھ بھی نہیں ہے رب کائنات ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے معزز خواتین و حضرات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ بھی منافقین کی بدترین صفات میں سے ایک ہے کہ یہ ہر حال میں مسلمانوں کو ادیگ دینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مسلمان ہیں وہ بھی ان کی زد سے محفوظ نہیں ہیں اور اگر کوئی مسلمان زیادہ مال لے کر آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ریا کاری کر رہا ہے اور اگر کوئی مسلمان تھوڑی چیز لے کر آئے اللہ کے رام صدقہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ رب کائنات کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس حوالے سے پھر اپنے کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے تو فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیات مبارکات آئیں تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق بڑا بڑا مال لے کر آتے تھے تو ان منافقین نے کہا یہ شخص ریاکار ہے اور ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بچارا چند یوں سمجھ لیجئے کہ چند گرام نہیں یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا کوئی کھجوروں کا 
ایک چیز کو پنجابی زبان میں پرانے زبان میں ٹوپا کہتے تھے یا ٹوپی کہتے تھے پڑوپی کہتے تھے ایک پیالی کے برابر ایک کٹوری کے برابر تو یہ بدبخت کہتے تھے کہ رب کائنات کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو رب کائنات نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کر آئے ہیں فرماتے ہیں کہ بقی کے موقع پر ایک آدمی کھڑا تھا اس نے یہ بات بیان کی کہ اس کے والد نے یا اس کے چچا نے آقا علیہ صلاحت وسلم کو بقی میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قبرستان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا میں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کی گواہی دوں گا تو جس آدمی نے یہ بات بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے فوری طور پر اپنے گھر کا رخ کیا تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو ایک اور بدبخت منافق وہاں کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ دیکھو اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ صدقہ کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو وہ تم سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے حدیث لمبی ہے لیکن میں نے یہاں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس اوقیہ سونا لے کر عقل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اچھی خاصی مقدار ہے جب کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس صرف دو چلو بھر کھانا لے کر آ گیا تو منافقین کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ریا کری کی ہے اور دوسرا جو آدمی ہے اس نے جو مال دیا ہے اس کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں تو اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ساری احادیث جو ہیں وہ نقل فرمائی ہیں نبی علیہ السلۃ والسلام نے صدقہ کی اپیل فرمائی تو لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقے کا مال لے کر آئے بات صحابہ تو یہاں تک کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اصل میں ضرورت تو مجھے گھر میں تھی لیکن ہم نے اپنی ضرورت کو تھوڑا کر لیا جتنا کھانا ہم معمول کے مطابق کھاتے ہیں اس سے ہم نے آدھا کھایا ہے آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آ گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے لیکن پاس ہی ایک منافق تھا اس نے مذاق اڑایا اور کیا کہنے لگا کہنے لگا یہ تمہارا کھانا جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اسی طریقے سے اور بھی اس طرح کے واقعات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے معزز خواتین حضرات کہ یہ منافقین چونکہ بنیادی طور پر اسلام کے دشمن تھے اور ہیں آج بھی ہیں جس طرح کے میں کل کے سبق میں بیان کروں گا تو یہ دونوں طرف ہو جاتے تھے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدقہ کرنے والے کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی زبان سے یہ دعا فرمائی تو اصل بات کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ چونکہ جب اس قسم کی بات انسان کے سامنے آتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو رب کائنات نے پھر یہ مذاق اڑانے والوں کو بذات خود جواب دیا اور اس وجہ سے جواب دیا کہ صدقہ کرنے والوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں 
تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اتنا ہی اللہ نے چاہا تو کل ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی اس کا جائزہ لیں گے